క్రీస్తు యేసు శిలువ మరణం పొందడం ద్వారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని పాత నిబంధన కాలంలో ప్రవచింపబడిన ఎన్నో ప్రవచనాలు నెరవేరబడినట్లు మనం కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో చూస్తాము జన్మత పాపులమైన మనల్ని రక్షించడానికి క్రీస్తు ఈ లోకంలో మనుష్య కుమారునిగా జన్మించాడు మనమే ఆయనను శిలువకు అప్పగించిన మిన్నకుండి మౌనంగా శ్రమలను భరించాడు శిలువ మ్రానుపై తన్ను తాను అప్పగించుకొని వేదనకరమైన మరణాన్ని ఆహ్వానించాడు తద్వారా కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రవచింపబడిన ప్రవక్తల ప్రవచనాలు నెరవేరబడ్డాయి ఆయన మరణించి ఈ లోకానికి రక్షణ అందించిన ఆ శుక్రవారాన్ని నేటికి ప్రపంచమంతా శుభ శుక్రవారంగా పండగ చేసుకుంటుంది ఆనాడు క్రీస్తు మరణానికి సంబంధించిన ప్రవక్తల ప్రవచనాలలో ఆరు ముఖ్యమైన ప్రవచనాలు వాటి నెరవేర్పును గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానించుకుందాం మొదటిగా యూదా ఇస్కరియేతు యేసుక్రీస్తుకు చేసిన నమ్మక ద్రోహం గురించి కీర్తనల గ్రంథము నలభై ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో చెప్పినట్లే యేసు పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఒకడైన యూదా ఇస్కరియేతు యేసుకు తీవ్రమైన నమ్మక ద్రోహం చేస్తాడు ఒలీవల తోటలో శిష్యులతో కలిసి యేసు ప్రార్థించుచుండగా యూదా అక్కడకు సైనికులతో వచ్చి బోధకుడా అంటూ యేసుక్రీస్తును ముద్దు పెట్టుకొని సైన్యానికి అప్పగిస్తాడు యూద యేసుక్రీస్తును ముప్పై వెండి నాణ్యాలకు అమ్ముకోవడం గురించి జకర్యా గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో తెలిపినట్లుగా యేసును పట్టి బంధించి చంపాలనుకుంటున్న ప్రధాన యాజకుల దగ్గరకు యూదా యుస్కార్యతు వెళ్ళి ముప్పై వెండి నాణ్యాలకు యేసును వారికి అప్పగించేలా వారితో బేరం కుదుర్చుకుంటాడు ఆ ముప్పై వెండి నాణ్యాలు వారి వద్ద నుండి తీసుకుని సైనికులు యేసును ఒలీవల తోటలో పట్టి బంధించేలా యూదా వారికి సహాయం చేస్తాడు మూడవదిగా ఏసయ్య చేతులకు కాళ్లకు మేకులు కొట్టడం గురించి క్రీస్తును శిలువం రానుపై వ్రేలాడదీసి కాళ్లకు చేతులకు మేకులు కొట్టే అతి భయంకరమైన ఘోర కలిని గురించి వందల ఏళ్ల క్రితమే కీర్తనాకారుడు కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పదహారవ వచనంలో ప్రవచించాడు ఆ ప్రకారమే రోమన్ సైనికులు యేసును దుర్మార్గంగా హింసించి కాళ్లకు చేతులకు మేకులు కొట్టి శిలువ వేస్తారు నాలుగవదిగా ఏసయ్య ధరించిన అంగీ కోసం చీట్లు వేయడం గురించి కీర్తనల గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో తెలిపిన రీతిగానే యేసును శిలువ వేసిన తరువాత కుట్టు లేకుండా నేయబడిన ఆయన అంగీ కోసం సైనికులు ఆ అంగీని చింపి పంచుకోకుండా వారిలో ఒకరికి ఆ వస్త్రం దక్కేలాగున వారిలో వారు చీట్లు వేసుకుంటారు ఐదవదిగా ధనవంతుని సమాధిలో ఏసయ్యను ఉంచడం గురించి ఆనాడు ఏషియా ప్రవక్త తన గ్రంథంలో యాభై మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో మరణించిన అతడే ధనవంతుని యొద్ధ ఉంచబడతాడని చాలా స్పష్టంగా తన లేఖనాల్లో ప్రవచించాడు ఆ రీతిగానే యేసుక్రీస్తు మరణించిన అనంతరం యేసు శిష్యులలో ఒకడైన అరమతయ్యా యోహాను అనే ధనవంతుడు పిలాతు అనుమతితో యేసు దేహాన్ని తీసుకొని శుభ్రమైన నారబట్టతో చుట్టి తాను తొలిపించుకున్న కొత్త సమాధిలో ఏసయ్య దేహాన్ని భద్రపరుస్తాడు ఆరవదిగా ఏసయ్య మరణించి మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేవడం గురించి కీర్తనల గ్రంథము ముప్పయవ అధ్యాయం మూడవ వచనము ఇంకా మరెన్నో లేఖనాల్లో ప్రవచించిన రీతిగానే క్రీస్తు యేసు చనిపోయి సమాధి చేయబడిన తర్వాత మూడవ రోజున ఆయన శరీరానికి సుగంధ ద్రవ్యములు పూయడానికి వచ్చిన స్త్రీలతో ఆయన ఇక్కడ లేడు తాను చెప్పినట్టే లేచి ఉన్నాడు అని దేవదూత చెప్పడాన్ని బట్టి ఆ ప్రవచన నెరవేర్పును గమనించవచ్చు ఆమె ప్రవక్త ఆయన బిలాము గ్రహించలేని దానిని ఓ గాడిద గ్రహిస్తుంది బిలాము చూడలేని దానిని గాడిద చూడగలుగుతుంది 
దేవుని దూతను చూడలేని బిలాము గాడిదను అడ్డుకుంటున్నా కొడుతున్నా కూడా ఆ గాడిద యహోబా దూతను చూచి తాను నడుస్తున్న త్రోగను విడిచి పొలాల్లోకి తీసుకెళ్తుంది చివరికి ప్రాణాలు తీయడానికి ఎదురు నిలిచిన దేవుని దూత ఖడ్గపు బారి నుండి బిలామును రక్షించి కాపాడగలుగుతుంది